给我杀了！到了我们该算账的时候了。
，这是你一手安排的吧？口哨吗？当然。吹给我听听。啊白小姐，把它解开。我们要对美国客人友善一点。斯文特先生，我们中国人还有一句老话，叫“将计就计”。带走。
，小姐，小姐你怎么了？是，外面有人追我。啊，有人追你。小姐，你别哭啊！他们为什么追你啊？他们，他们逼我偷东西。啊！我不走，他们就逼我去卖身。他们为什么逼你卖身啊？我爸爸欠了他们很多高利贷。原来他们是放高利贷的。小姐，你的发夹掉了。谢谢你啊，这个是我妈妈留给我的。她怎么了？怎么一提到她你就哭啊？我妈妈腿上吊死了。啊，对不起啊，你别哭好吗？你先别哭。啊,啊，对了。小姐，你吃饭了吗？来，你坐，你先坐，我去给你拿馒头吃吧。看到门关上了吗？我找你们老板，我们老板不在。你是谁？我是老板的女儿。你说谎。看你架势。你是日本人，你是谁？戴威，是你杀了我父亲，你是稻田的女儿，我要杀了你。
。这是袁金花，是祖宗传下来的宝贝，绝不能落在日本人的手里。爹，我知道了。给我！还给我！坐下。小朋友，你叫什么名字啊？不告诉你。<笑>不告诉我，你不告诉我，我也知道。你叫吴敏。北平人，你爸爸叫什么呀？不知道。你可别嘴硬了，他们会打你的。打死我，我也不知道。小共产党。算你说对了。嗯，勇气可嘉。谢谢。<笑>好，好，好，你可以不说。我也不会让他们打你的，因为你还是一个小朋友、小姑娘，对不对啊
我会查出来的。我要查出你爸爸、你妈妈，还有你。来人，把他带到车上，不要难为他。是。走。可怕的小丫头。没人的地方，你二十四小时负责看管。别看他人小，可能是我们抓到的大鱼。是放下！大哥，中共的潜伏分子戴威，双面间谍，前卫国，党国的叛徒。不配穿这身军装，你们全都该死！
小姐，这边请你马上到福明路头上的荣康酒吧。七号包厢有个戴贝雷帽的男人在喝酒。你问他，能请我喝杯酒吗？他回答 OK。他问你喝什么酒？你说，玫瑰夫人我来一杯玫瑰夫人。好的，请稍等。你应该是戴老板在世时招募的军统红粉。你有东西要给我吗？既然来了，就别着急嘛，喝杯酒，交个朋友。你不觉得行内寂寞吗？这个人是个双料间谍。不做朋友也可以啊，那一夜情足，行了吧？
真的很直接，但我想问，你这种一夜情有过几次啊？五次。<笑>小姐，这是您要的玫瑰夫人，请慢用。干杯！怎么样，东西可以给我了吧？<笑>你真的是很敬业，很好。党国就是需要你这种敬业精神，你这种敬业的人。放心，从拿到到送达，半个小时，我没时间偷看，因为这是一份绝密档案。据我的经验，谁看过这份档案都会死。哼哼，嗯，我来，我来。想在这里就，嗯，呃，哎，给。那我们去开个房间如何？走。这么着急干嘛？我们把酒喝完了再走。嗯，来。也好。<笑>也好。哎，我们能交个杯吗？全干了。呃，好干。
儿照片不见了，是你拿的吗？当然不是，一定是你落在什么地方，没人敢到特派员的房间里来。那你不是也来了吗？我想知道他怎么样了，脱险了吗？是的，谢谢你，娟。不用客气，这都是我应该做的。你们久别重逢，胜似新婚，但愿我没有搅乱你们的好事。夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。你们不是飞一块儿吗？他走了。走了。确切的说，是我走了。怎么？因为我们是敌人。谁啊？客房服务。我去开下门。给了你多少钱？我不会拿他一分钱。那你为什么要这么做？我是要保住你的命。你就是这样保护我的吗？他们说你抢了他们的东西。你知道皮卡王，他是专门抢别人东西的，怎么会容忍被别人抢呢？这话说得好，美人儿，把我们想要的东西交出来，我们大家也好出去乐呵乐呵。啊、你闭嘴！还是你闭嘴，省得让我恶心。听到没有？哼，看来我们合作的很愉快呀、啊。说吧，我们要的东西在哪里？还有呢？真乖。你的国宝，除了中央银行的地下金库外，其他的藏在哪里？哼，你叫皮卡王出来，我告诉他。皮卡王在南京，他叫我问你，如果问不出来，我就提着你美丽的脑袋去见你。听明白了吗？喂，让我说，戴威，你知道我是什么秉性？我不会屈服的。戴威，你知不知道我这都是为了你的？那个皮卡王，他是连总统也敢杀的王明之徒。他说要杀你不是狂野，他是有力量能够做到的。所以我说你是危机四伏。中华民国又能怎样呢？共产党屯兵江北，南京城风雨飘摇，你何苦为了一个随时要倒的政权而去卖命？你不是说我们没有选择吗？值吗？值。为了保护我们的国宝，不落入强盗的手里。强盗，哼，你说对，我们就是强盗。嗯。哎，说好了，我们不动心。谁说的？皮卡王答应我的一切，让我来。好，没问题。呀呀呀！看到没有？我们老板已经决定，你和他坐飞机回美国。如果你同意把我们要的东西交出来，这两张机票即刻生效。明天的这个时候，你就到美国了，是吗？我说话算数。我想想。想吧，我们有的是时间。可是我没有时间了。你没有时间？今天晚上九点
，我有一个非常重要的事要进行。<笑>不会是要跟我一起上船吧？枪吗？要不是你是我女儿的母亲，也许你早死了。那我们扯平了。现在去哪？我要征用你的车，我还有我的任务。吴通光，就在这停车吧。房间等我，在幺零幺七房，门应该没锁。我带你回南京。群废物！怎么他呢？呃呃，他回去了。谁让他回去的？我我这就找他回来。算了，他是政府官员，我得给他点面子。上海的事崩盘了，现在啊，就看你们的了。如果再有失手，我一个一个，我杀了你们！听到了没有啊？是。是
们说好在新城饭店门口等他。你出去了？现在正好是九点。对，分秒不差。戴小姐，我特意从南京赶过来，难道就是为了看这个废弃的码头吗？明天这个时候，这里将成为秘密军用码头。让君座来是委座的意思，委座希望你能亲自把国宝送到这儿。然后呢？一块儿去台湾。委座的意思呢？委座说过，像君座这样的人品，在我军将领中是凤毛麟角啊。<笑>我可是一直不受欢迎啊。委座还说过，说好话的未必是忠诚。委座就是委座。心里始终有一杆秤啊！长江舰明天从镇江起航，三天以后到达这里。怎么说，中山一号明天就要开始行动了？是的。好，来这儿就是为了认这个点儿，这个点儿认好了，还有什么事吗？你这些手下可靠吗？这可是绝密。没问题。回南京吗？我要回酒店接一个朋友。俊策，我们在饭店门口见。行，就这么说定了。嗯
人，你回来了，有什么事了？你帮我准备一些包扎伤口的东西，我先洗个澡。好的。干什么的？开门！开门！开门！快跑！道田静一。我爸爸被通缉了。对，我昨天晚上看到了，警察、宪兵，全城大搜捕。你要帮他出南京城？为什么要逃？天罗地网，我怎么救他？再说了，你爸爸欠了中国人那么多的血债，也该到了他偿还的时候了。你。师弟，这是公平的逻辑，你不知道吗？可是现在不一样了。有什么不一样？你睡了他的女儿，你就是他的女婿。那又怎么样？就算是我自己的父亲，我也会这么说的。那你说要帮他办绿卡，都是在骗他。他又何尝不是在骗我呢？说了半天到现在，不是还是不知道袁清花在哪儿吗？如果你看到袁清花，就会帮他办绿卡吗？这就是生意。好，你要说话算数。那他人呢？就在附近。我会帮你拿到袁清花，我来就是想证实一下，生意是否继续。OK， 不过就算他拿到了绿卡，也出不了南京城。他们敢动美国公民？明着他们当然不敢，但是他们可以暗地里行刑。你去天都饭店看一看，你的那个同伙死得很惨，你知不知道？郑启昌死了。对。那是他，谁敢杀我们？死神追着你呢。今天你是胳膊擦破了皮，明天可能你就胸口刮花了，你知不知道？防不胜防啊！这就是我的命，谁叫我是他的女儿？但是命运。有的时候是可以改变的。怎么改变？年年新月如旧。去年我陪伟作给他母亲扫墓的时候，也是这么好的月。伟作就是这么说的。新月如旧，人非故人呐。明年的今天。不知道我还有没有机会看月？站长，怎么还？
还不出钱？我不知道你是求战心切，还是急着回南京。两者都有啊。我看你是急着回南京。那咱总不能在这儿望月轻叹。脑子里少想一点少笑，心里就平静了。站长，你又来了，这跟少校有什么关系啊？我是过来。知道恋爱的滋味，像你这种单相思的人，跟站长，我劝你，死了这条心吧。为什么呀？少校和你不是一路人，他是思想者，你是行动者。更严重的，少校现在还是嫌疑人，对他的审查还没有结束。是啊，你不是一直都这么说吗？别不耐烦，我对你的提醒是善意的。少校，还有一关劫难要过。站长，站长，站长，有声来了。戴小姐，戴小姐旁边还坐着一个女人，两个女人。站长，这个女人的头发怎么是金色的？两女人，没错。站长，他们一行是七个人，出了镇江是八个人，现在成九个了。九个人，上车。好。心点，别跟得太近啊！别像上回那样。是，朱总。天晓，嗯，我不得不跟你教教你。站长，有那么严重吗？不是严重，是严峻，非常严峻。事实再次证明，我们这次到上海，是被人家装进了东来顺的锅子。都被涮了，可我就不明白啊，为什么他选中了我，选中了南京站？难道中山一号是注定落败的行动？那找一个老实的替罪羊不更省事吗？在保密局，我是有名的烫手山药。虽然戴老板信上我，可江山帮的其他人都嫉妒。什么生性多疑，生有反骨，疑心鬼，所有莫须有的罪名，都加在了我的头上。站长，我觉得您可能多虑了吧？你想，即使……我们这次到上海，戴维和钱生见面是我们不知道的计划，那也没什么。但是我们在上海发现了八哥，这个情况非常特别。我怀疑，八哥和钱生一定有关系。
终于逮到你了，八哥。阿哥是你的代号，你的真名叫吴同光。你，你们两个是一对儿。你不叫戴威，你叫戴敏珠。他是他，我是我。我承认我们是夫妻，但我们更是敌人。说得好。既然你们是敌人，那就简单了。杀了，螳螂杀人是不用枪，动手办。不，我不能杀他，不能。动手吧，现在动手还来得及。不，我不能杀他，我不能杀他。我不能杀他！不，不！去！记得当年，你说如果老天爷捉弄我，让我们俩分开该怎么办？我说，老天爷不会这么狠。你还记得吗？老天爷很善良，让我们重逢。这一刻，我想了很多年。你说敏珠死了，可我坚信她还活着。大姐，怎么了，军总？后面有一辆车跟踪我们。什么人？我也不知道。怎么搞的？又被他们给发现了。朱总，我跟的时候离得很远了。只有怀疑自己被跟踪。才会发现跟踪者。现在怎么办？有时候就像一张纸，一捅就破，但谁都不肯捅。明白。他们懂，咱们也懂。听见了吗？是。不管他们，让他们继续跟吧。好吧，送戴小姐回七号别墅。不，我要先送我朋友去医院，送他到荣都医院。好，找办法。站长，他们动了。队长不是说了吗？他们动，我们也动。是哪辆车
给我呗。去。杜雷追来了。不管怎么样，先过了这关再说。好的，我知道了。如果你想见女儿的话，五点钟鸡鸣寺见。知道。局打电话，请方局长派人包围荣都医院。是，通知站里，除了值班人员，其他人都到这里。明白。你把这些试一下，是这个，为什么？你不是很擅长化妆术吗？上次你扮成那个老头，要不是因为救那个小女孩，就算你走到我的面前，我都认不出来是你。是吗？但是马天笑认得你。也许吧。所以，这次你要扮成外国女人。哼，连特派员的车他们也敢拦。他们现在也许正在什么地方等着你呢。再说了，像杜雷这只老狐狸不会相信任何人，除了委员长，他会把所有的人都当成共产党。快，咱们时间不多了。这回你是为了我吗？当然不是，我还是为了我女儿，而且我希望是最后一次。因为那个洋女人很有可能是伪装的。至于是什么，先抓到谁不能过去。除了洋女人，我们还要抓什么？要全部控制，该抓谁由我们审查，明白吗？明白。去吧。是，跟我走。在干什么？他写了一天的报告
没有什么异常，好像没有什么异常。押送沙向东的计划，他知道吗？他看到了，但是没什么反应，好像就很随便的翻了翻。他现在在哪儿？他来医院了。嗯。命令是除了值班的人都要来，他是开着出座的吉普车来的。队长，站长，少校呢？我站长，带小姐打电话说他要见你。见我？他在站里吗？不在，他说你要在站里，他马上就过来。来，赶紧收件。杨女人没找着，狐狸尾巴就露出来了，不理他。是。来，就说我正在往回赶。是。马天笑，哎，你最好马上找到少校。否则拿你试问。南方往下南下。你们，两个人守门，其他人找少校。是。你们两个去那边，我们去前台。是。到一个行动计划，今天下午两点，沙大哥要押往上海，我是着急，怎么跟你联系呢？什么路线？走栖霞山。可靠吗？可靠，除了杜雷，没有其他人防我。这是旧老沙的最后几步，接头方式不变，金明寺。嗯。李红，你受苦了。我挺了过去，有人来了，快走。你要是老这么怀疑他，我就劝他别干了。保密局不是菜市场。
，现在不用查，你回去吧。少主大门，不要放任何警察出去，听到了吗？呃，可是刚才出去一警察。义军那边是，跟我来。有时间吧。哼，我知道你很忙，但是这杯咖啡，你是一定要喝的。哦，什么咖啡？我一定要喝啊。元清花，是不是一定要喝？好，时间地点，那就下午一点吧，地方由你来选。玉牡丹舞厅一号包房，哼，你知道吗？你让我想起了 Douglas j o h n s o n 记性不错，那就这样吧。OK， 那一点见。你要出去吗？呃，你刚才在跟谁说袁青花？啊，当然是跟买主了。可是口气不对。口气不对，什么意思？我听得出你在做交易。Oh my god！ 我当然是在做交易了，不然我怎么帮你和你父亲办绿卡？最恨别人骗我，但是我是不会骗你的。真的？我保证，我一定带你回美国去。
来了来了，来了来了来了，皮卡王，嗯哼，你怎么来了？啊！哎呀，你说的对呀、啊，壮不是法宝啊。上海那帮龟孙子全砸了，非但没有捞到，反而是。打草惊蛇呀，斯文特先生，你说怎么办？皮卡王，你都搞砸了，你说我怎么办？哼，我看你是迟迟不动，我迫不得已呀、啊，我怕时间来不及了。根据我的情况，共产党的大军就要南下了。但是，越是这样。我们就越应该沉住。OK， 我相信你，否则的话，我也不会用重金来雇佣你。如果你想拿到那批东西，你就必须听我的。哎，你，哎，说吧，下面呢应该怎么办、啊？你马上离开南京回美国去。再说，你根本就不应该到我这儿来。你知道现在外面到处都是中统、军统的眼线，说不定还有共产党呢。哼，他们不敢对我怎么样。他们是不敢，但是有人敢。姓戴的婊子。再说，你根本就不应该到我这儿来。你知道现在外面到处都是中统、军统的眼线，说不定还有共产党呢。他们不敢对我怎么样吧？他们是不敢，但是有人敢。姓戴的婊子，好吧，我什么都可以依你，但是绝不能放弃袁清华。我可以放弃任何东西，但袁清华必须拿到手。而且你要保证，下个月，袁青花在美国拍卖行竞拍。我尽量吧。不是尽量，是必须。OK。也许我应该跟这位先生做交易，而不是你这个二道贩子。好啊，你现在就可以去追他们，来得及。但是我告诉你，当他拿到你交出的东西的时候，你就已经死掉了。你，那你呢？当你交出东西的时候，他不会杀你吗？哼，他不敢。他怕你，他不是怕我，他连你们东方人最怕的阎王爷他都不怕，他怎么可能怕我？哼，他怕的是我身后的美国政府。是，我也怕你。你该怕的不是我。而是刚才那个国际盗宝头子所说的“姓戴的婊子”，戴王爷的女儿，当年为了袁青花，你的父亲杀了他们全家。可惜让他跑了。嗯？那个戴威有什么可怕的？大不了武功好一些而已。你错了，他代表的是国家。什么意思？他可以操控警察。可以操控宪兵，通缉我们就是他干的。所以，有一个人必须要死。谁？你的父亲。什么？你听我说
。如果你不想做你父亲的殉葬品的话，如果你还想活着离开南京，想有更好的人生的话，你只有一条路可以走，拿到袁清花。拿到袁清花。检举你的父亲！你是要我出卖我的父亲？嗯。哎，王三福了，我斗不过他。不是你斗不过他，是他有内应。站长，您又……我知道你要说什么，少校。你脑子里只有少校。我告诉你，我们现在的重点已经不在少校的身上我们目睹了一个养女人进了医院，医院也证实了这个养女人。可是这个养女人在哪儿呢？那只有一个解释，那个养女人就是个男人装的。他袭击了一名警察，然后假装成那名警察溜了。奶奶的，又一次让他从咱们眼皮子底下溜了。不要丧了，抓住他固然好，抓不住，更说明问题。这回，我相信我已经拿住了他的锁骨，他跑不掉了。天霄，嗯，辛苦一趟。再回上海新城饭店，搜取新的证据。镇长，今天下午不是押沙向东去上海龙华吗？毛人凤的意思，死守。哼，共军还没打过长江呢，各单位就为自己料理后事了。镇长，我手下的人全都知道了，我还蒙在鼓里呢。怎么说话呢？没有人蒙你。你当时不是去上海了吗？我是说去上海之前的事。那个时候你不是在搜查魏公馆吗？那时我已让小林布置了，少校也不知道。他虽然可以工作了，但受限制。好了，没有那么多为什么。那我还不如跟着押犯人的车去上海呢。马天笑，不要忘了你是军人，军人以服从命令为天职。我命令你，马上去上海。站长。我都两天两夜没睡觉了，你也不怕我撞死？我可以给你安排司机。不用了，我让我处理的人开车。站住！我告诉你，除了少校，谁都可以。为什么？少校要押送犯人。我怎么没听他说呀？我还没告诉你。忙着呢，处座，处座，处座。少校呢？少校都出去了。去哪儿了？刚接了一个电话，匆匆忙忙就走了。电话？谁的电话？处座不用担心，是个女的。叫什么？让金钥匙查一下，谁打的电话？处座，不用查了，是戴小姐。戴小姐。丽红。魏姐，来。站长，戴小姐来过电话，说她上午就不过来了。通知我回来，我马不停蹄的赶回来，她倒好，一句话不过来。哼，是啊，他是不用过来了。他回来，要见的又不是我。好，知道了。站长，十分钟前他和少校通过电话。十分钟前和少校？就是你刚刚回来的时候。少校在哪儿？他接完电话就出去了。
，通知林华，马上到我办公室来。镇长，没什么事，我先走了。等等，公共方面有什么电报来往吗？有，都是保护南京城市设施什么的，我都已经按照规定发给中统了。和中统方面有电报交往吗？有，我都已经做了简报了。把重要的跟我说一下。有一条和我们相关的，据他们得到的情报，有一个叫皮卡王的美国走私头子到南京了。具体情况在报告里。哦，你还有一个电话。什么电话？就是我们监听的那个美国人。斯文特。是的。好，知道了。嗯。少校出去了，你知道吗？知道。我怎么命令你的？监视他的一举一动。少校已经出去了，你还站在这儿，怎么监视他的一举一动？我以为站长回来了，命令就终止了。你以为？如果少校不回来，影响行动，我枪毙了你。出去。是。来，喝咖啡。我见到他了。谁？吴同光。他不是你的救命恩人吗？是啊。你到上海就是为了见他。可以说是天意的安排。那挺好啊，你看，连老天爷都在帮你。你来就是为了跟我谈这个吗？这是只属于我们两个人的话题。既然你都跟他见过面了，你还打我什么主意？以后告诉你，你究竟想干什么？帮你，帮我。你知道的。好吧，如果我知道的话，你又是因为什么呢？因为我们是姐妹，我们有共同的男人。如果你说的成立的话，那我们不是情敌吗？其实你懂得什么是真正的爱，只是你对我有戒心，不敢表白。真正的爱是希望被爱的人幸福，就像上校对你的真情一样。我们两个之间，早就超越了所有的禁忌。我们之间没有组织，没有政治，没有忠诚和背叛。也许有时候我们必须要这样或者那样，也许那也不是我们的初衷，那是社会束缚个性所造成的。个性可以被束缚，但根本上，它是自由的。这几天注意在你身上发生的事情，杜蕾是绝对不会善罢甘休的。还有，以后要我帮什么忙，一定要提前和我说。杜蕾可不是只假狐狸，要是你遭遇不测，开枪的人那一定是他。嗯。还有，我希望你能回到我身边。中山一号行动开始了。慧姐，你的忠告我记住了，谢谢。对把上级交给我们的任务，成败与否全部押宝在一个反动政府的御用杀手身上，很担心呐。除此之外也别无两策。地下水道的行动失败，让敌人完全把住了我们的脉。根据我这几天的侦查，除了南京寨一个十人的快速反应部队，还留守在地下金库外。绿牡丹舞厅旁边的纺织厂，也被征为军用。我不是说一号的方案不行。
我是觉得我们把网压在他身上，这有点像赌博。有的时候啊，就是要赌一把。其实巧取，并不是唯一的行动方案。老张刚来的时候就给我们指了两条路：巧取、豪夺，是吧，老张？是的。巧取、豪夺。那豪夺行动不太顺利，我们就该试试巧取，看看巧取是否可行。我认为，在敌强我弱的情况下，巧取还是比较理想的一个行动方案。老张的意思是，时间越来越紧迫，不能试，要保证成功。只有这样，我们才能完成上级交给我们的任务，是吧，一号？好，我保证。我同意。那韦老大，王队长。你们的意见呢？我也同意。需要我做什么，你就吩咐吧。我也是。好，这正是我们不屈不挠的革命精神的体现。大家先议一议，营救老沙的计划吧。时间太仓促，我们的内线说的也不是很详细。沙大哥被押往上海，线路是栖霞山。栖霞山可是一个伏击的好地方。一号，老张，机不可失啊。但是我们想想，这个情报到底可不可靠？一号的意思是，我们的内线还没有过关，行动还受到限制。这只是一，还有二。现在这个时候把老沙押到上海去，其目的何在？最近雨花台杀的人还少吗？一号，那你的意思是？但是也有押送到上海的。对，我看报纸，前两年我的一个同学扬州地委书记被捕以后，就是被押到上海的。现在的报纸登的消息不一定可靠。像老沙这样的硬骨头，送他去上海，我觉得吧，一号说的有道理，但是。如果说我们的内线过关了，他恢复了自由，这条消息的来源反而值得我们去怀疑，因为他有足够的时间向我们传递情报。而现在，在他的自由受到一定限制的时期，如果说杜雷设了一个陷阱，他没有可能传出假情报，他不是白搭吗？杜雷是个老狐狸，哼，再老的狐狸。不是被你用枪一顶，也乖乖的送你出来了吗？这样，王队长的人呢，就不要参与了。我让帮派的人出动。如果真的是陷阱的话，也只是牵扯到为了救沙大哥的帮派行动，有把握吗？很难说。那还是让我们去冒这次险。如果行动失败，就不是冒险。一个陷阱能把咱们一锅端了。这样非但救不了老沙，还把我们的内线给暴露了。我们不得不先把这个因素考虑进去。那这样吧，按照魏老大的办法，支队就我一个人去。我去指挥布置，我会见机行事的。万一中计，失败，我知道怎么做。那就这么定，到时候我跟你们一起去。站长，犯人怎么样？呃，正常。答非所问。站长，谁让他活动？哦，嗯，是戴小姐。嗯，戴小姐让你放了他，你也放。上铐。是。哎呦，沙先生，几日不见，你都练出胸肌了。嗯，不错吧？嗯。哟，你这脸色可不怎么样
，憔悴了不少啊。是，你们的人在江北是越来越多，听说华北、东北的队伍都拉过来了，你们的好日子不远啊。哎呦，你总算是说了一句人话。我还想多说几句人话。你为他们鞍前马后干了那么多的事儿，可他们却把你给忘了。忘了总比抹掉好啊。你知道吗？啊，像你这种人啊，早晚都要被抹掉的。哈，怎么像两个鬼在说话呀？嗯、什么时候送上了？下午，余华台，龙华，上海，不要那么奢侈好不好啊？嗯，弄次啥呀你？哎，得呀、啊，哪能？霞飞路，培文公寓，侬晓得吧？赫赫有名的培文公寓，多好啊！白色楼房，光秃秃的法国梧桐，奥斯汀小轿车，爸爸，妈妈。沙先生，如果你能说出戴小姐要找的人就是八哥，那么你就不用在这儿回忆了，而是回上海重温旧梦。重温旧梦这次我们会碰到共军吗？哼，要是碰到共军就好了。我明白了，你带一个班的人先押犯人走，我带大部队尾随其后。如果不出意外的话，两个小时就能回来。是。注意这几天发生在你身上的事情，杜雷是不会善罢甘休的。李红，你给我下车走。又出什么事儿了？赶紧回公寓，拿上行李，跟我去上海。为什么？为什么？你看不出来啊？老狐狸想把你弄死。我有那么容易死吗？下午让你去押解犯人。我去押解，没错，老狐狸亲口告诉我的。现在他们就等你了。那又怎么样？那又怎么样？让你去枪毙沙县东，你干不干？我又不是刽子手，为什么要我杀沙县东？你不干，他们就要枪毙你。不是说要押解到上海龙华吗？押去干嘛？什么刑都用过了，一点油水都炸不出来。你押去上海干什么？送台湾养老啊！浑身的聪明劲儿，傻乎乎的钻进了陷阱，还不知道。我告诉你，现在咱俩赶紧去上海。到了上海，我安排你去香港。李红，这可是你最后脱身的机会。这是救老伤的最后机会。可靠，可靠。你怎么了？你说的都是真的。哎呦，我的大小姐，都什么时候了？我刚才打电话回助理，小林都快急哭了。杜磊跟他说，你不回去就枪毙他，你还不明白？我要回去。什么？我不能害小林啊！快送我回去！快呀！
。真正的爱，是希望被爱的人得到幸福，就像上校对你的真情一样。听我的，我不能就这样脱身，那不是我。那你就别说了。斯文特先生，请坐。啊 ，Thank you。啊，我原本以为喝咖啡应该是在咖啡馆里喝的，但是没想到戴小姐在舞厅里也喝咖啡呀、啊。这些东西不都是舶来品吗？是你们外国人给我们中国人造的福。<笑>互通有无嘛。这里的环境虽然挺好的，但是总是让我觉得有一股血腥的味道。没想到戴小姐还有这种嗜好。我是来提醒死亡的先生，袁青花是嗜血之物。哦，对。呃，清朝的末年，在北平一家豪门发生了特大火灾。事后他们说，火灾的祸根好像就是一个袁青花的香炉。那是清朝大太监李莲英的家。对，大太监李莲英的家。但是在一九四零年，民国的，对不起，我不知道民国的年号，同样，同样是在北平，也是发生了一起特大的灭门惨案。据说也是。因为袁青花，袁青花凤首执壶。袁青花是元朝的青花瓷，是糅合了中国和外国，尤其是波斯帝国的文化传统的复合品。这种复合品非常的罕见，尤其到现在所剩无几，价值嘛，所以为它产生杀戮，那也是自然而然的事。对，但是据我所知，那家王爷。他好像和戴小姐是同一个姓。斯文特先生，你的确做了功课。我们别兜圈子了。你真的是大户人家出身的吗？东西在你那儿吗？袁青花。哦、oh, ，no。这种东西，嗜血之物，我是不会沾的。而且你知道吗？文物的归属问题本来就是个敏感的问题。如果这件文物要是和政治有了联系，这个就不单单是一件文物。你说的一点没错，稻田青衣为了得到袁青花，潜伏在我家长达十年，也一手造成了我家的灭顶之灾。原来是这样。所以说，我要谢谢你帮我钓到这条大鱼。怎么说呢？我其实也只是略知一二。我知道你向来做事是有条件的，我不会和你做生意。但在这件事情上嘛，我可以考虑满足你的一些要求。好啊，那我等你电话。是不是我应该先帮你找到稻田青衣？一言为定。